ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ లో మనకి ఇచ్చినటువంటి పాయింట్స్ ఏంటంటే ఫైన్ ద సర్కిల్ ఈక్వేషన్ పాసెస్ త్రూ ది పాయింట్స్ వన్ కామా టూ త్రీ కామా మైనస్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ కామా మైనస్ సిక్స్ సో లెటస్ రైట్ డౌన్ ద పాయింట్స్ రోమన్ టూలో ఇక్కడ మనకి పాయింట్స్ ఏమిచ్చారనేది మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏమిచ్చారు పాయింట్స్ వన్ కామా టూ త్రీ కామా మైనస్ ఫోర్ ఫైవ్ కామా మైనస్ సిక్స్ ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ పాయింట్ని మీరేం చేయాలంటే ఏ ఒక నేమ్స్ ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ అనేటటువంటి నేమ్ ఇద్దాము సెకండ్ పాయింట్ బి అనేటటువంటి నేమ్ ఇద్దాం అలాగే థర్డ్ పాయింట్ సి అనేటటువంటి ఒక నేమ్ ఇవ్వటం జరిగింది ఇక్కడ మీరు ఎగ్జామ్లో కూడా కరెక్ట్గా మీరు కాపీ చేసుకుంటాం అనేది చాలా అవసరం ఒక్కోసారి ఏం చేస్తారంటే ఈ మైనస్లు ప్లస్లు సరిగ్గా రాసుకోరు అప్పుడు ఏమైపోతుంది మైనస్లు ప్లస్లు సరిగ్గా రాసుకోలేదనుకోండి మీకు ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది రాంగ్ ఆన్సర్కి ఎవరు మార్కులు ఇవ్వరు కాబట్టి సో పాయింట్స్ కాపీ చేసుకుంటాం అనేది మినిమం కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయండి ఇలా త్రీ పాయింట్స్ తీసుకున్న తర్వాత లెట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఇక్కడ ఎస్ అని రాయండి ఎందుకని ఎస్ అని రాస్తున్నామంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ఓకే దీన్ని మనం జనరల్ ఫార్మ్లో తీసుకుందాం అంటే జనరల్ ఫార్మ్ ఏంటంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ వై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో సే దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ మనకి ఇక్కడ అన్నోన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్నోన్స్ చూడండి జాగ్రత్తగా జీ ఒక అన్నోన్ అలాగే ఎఫ్ అనేది కూడా ఒక అన్నోన్ సి కూడా ఆ వాల్యూ కూడా తెలియదు అంటే మనం కనుక్కోవాల్సినటువంటి వాల్యూస్ జీ ఒకటి ఎఫ్ ఒకటి సి ఒకటి ఈ త్రీ వాల్యూస్ కనుక్కుంటానికి ఇక్కడ మనకి త్రీ పాయింట్స్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది ఒక పాయింట్ ఏ ఒక పాయింట్ బి అండ్ ఇంకో పాయింట్ సి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ కంపల్సరీ మీరు ఒక డయాగ్రామ్ ఒక సర్కిల్ అని తీసుకోండి అండ్ సమ్ పాయింట్స్ ఏ బిసి ఇట్లా మెన్షన్ చేయండి ఇట్లా సర్కిల్ పాస్ అవుతున్నట్టుగా తీసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను అంటే ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కనుక్కుంటానికి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మెయిన్గా ఈ టూ ఫార్మేట్స్ వాడతారు ఒకటి ఇలా మీరు ఎస్ అని తీసుకుంటాన్ని స్టాండర్డ్ ఫార్మేట్ అంటారు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ వై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో అని తీసుకుంటానికి స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ అంటారు ఇంకొక ఫార్మేట్ కూడా మనం చెయ్యొచ్చు ఎస్ ప్లస్ ల్యామ్డా ఎల్ ఈక్వల్ టు జీరో అలా కూడా చెయ్యొచ్చు కానీ ఈ వీడియోలో నేను ఈ ప్రొసీజర్ స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్నే నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను అండ్ ఎస్ ప్లస్ ల్యామ్డాయల్ కూడా నేను చేస్తాను ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఏ పాయింట్ సర్కిల్ మీద ఉందన్నారు కాబట్టి అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఈ క్యాపిటల్ ఏ పాయింట్ వన్ కామా టూ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు ఎక్స్ బదులు వన్ రాయచ్చు వై బదులు ఈక్వేషన్ మొత్తంలో టూ రాయచ్చు సో బిఫోర్ దట్ అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయటానికి ముందు మీరేం చేస్తారంటే capital a 1 comma 2 lies on first equation and rayandi ikkada koddiga itla oka separator laga teeskuni malli capital b 3 comma minus 4 lies on first equation and rayandi okay ante actually c kuda rayali మీకు పేజ్ సరిపోదు అందుకని ఇలా చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఏ అండ్ బి రాసే చేద్దాం ఇప్పుడు ఏ పాయింట్లో ఎక్స్ వాల్యూ వన్ ఉంది 
y value 2 undi kabatti x badulu 1 raadam 1 square plus y badulu 2 raaste 2 square plus 2z into x value 1 plus 2f into y value 2 meer ikkada raase etappudu koddiga jagrataga raaskovali otherwise ye chinna problem plus minus a problem vachina మీకు ప్రాబ్లం అంతా రాంగ్ అయిపోతుంది ఓకే అందుకని వీలున్నంత జాగ్రత్తగా నిదానంగా చేయండి నిదానంగా చేయమన్నాను కదా అని చెప్పి గంటలు గంటలు ఇదే చేయబాకండి ఓకే యా ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఇది మనకి ఫైవ్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ జి ప్లస్ ఫోర్ ఎఫ్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది కాబట్టి సే దిస్ ఇస్ టూ ఎందుకని ఆల్రెడీ మనం స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వన్ అనేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు బి పాయింట్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం బి పాయింట్ అంటే ఎక్స్ బదులు త్రీ రాయాలి వై బదులు మైనస్ ఫోర్ రాయాలి సో త్రీ స్క్వేర్ వై బదులు మైనస్ ఫోర్ టూ జి ఎక్స్ బదులు త్రీ ప్లస్ టూ ఎఫ్ వై బదులు మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ మైనస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ని స్క్వేర్ చేస్తే ప్లస్ అయిపోతుంది ఫోర్ ని స్క్వేర్ చేస్తే సిక్స్టీన్ వచ్చింది టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ జి ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఎఫ్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ జి మైనస్ ఎయిట్ ఎఫ్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో సే దిస్ ఈస్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమో స్టాండర్డ్ ఫామ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏమో క్యాపిటల్ ఏ పాయింట్ రాస్తే వచ్చేటటువంటిది సెకండ్ ఈక్వేషన్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ మనకి బి పాయింట్ రాస్తే వచ్చింది ఇప్పుడు సి కూడా ఉంది కదా అది రాద్దాం సి ఎంత సి పాయింట్ ఫైవ్ కామా మైనస్ సిక్స్ లైస్ ఆన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఈ సి పాయింట్ మనకి దానిలో ఉందంటున్నారు కాబట్టి ఎక్స్ బదులు ఫైవ్ రాయాలి అండ్ వై బదులు మైనస్ సిక్స్ రాద్దాం ఎక్స్ బదులు ఫైవ్ రాస్తే ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జి ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ జి అంటే టెన్ జి మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎఫ్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ యాడ్ చేద్దాం సో ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ లెవెన్ వస్తుంది త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ అండ్ దట్ వన్ క్యారీ ఫార్వర్డెడ్ వన్ so it will be 61 plus 10z minus 12f plus c equal to 0 say this is fourth equation ippudu mana degara unna tvanti second equation gaani third equation gaani fourth equation gaani veetillo manaki unknowns e unnai g f c unnai ippudu veetini mano సాల్వ్ చేసి వాటి వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి అందుకోసం నేనేం రాస్తున్నానంటే సాల్వింగ్ ఫస్ట్ నేనేం తీసుకుంటున్నాను సెకండ్ ఈక్వేషన్ అండ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ అండ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి ఒకదాని కింద ఒకటి రాసేసేయండి ఫస్ట్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ రాద్దామా ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ పెద్దగా ఉంది కదా ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ జి మైనస్ ఎయిట్ ఎఫ్ plus c equal to 0 which is the third equation and uh, second equation 5 plus 2z plus 4f plus c equal to 0 got it ipudu oka danlo solving ante mano elagana solve cheyachu so first ikkada mano em cheyadalchukunnanante c cancel avvalanukuntunna so i am going to subtract from third equation to second equation so subtract cheste meeku already telise untundi 
సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయటం అంటే మనకి సైన్స్ చేంజ్ అవుతాయి సైన్స్ ఆల్రెడీ మార్చేసాను ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఫైవ్ పోతే ట్వంటీ సిక్స్ జీ లో టూ జీ పోతే ఫోర్ జీ ప్లస్ ఫోర్ జీ మైనస్ ఎయిట్ ఎఫ్ మైనస్ ఫోర్ ఎఫ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎఫ్ అండ్ ప్లస్ సి మైనస్ సి క్యాట్ క్యాన్సిల్ అండ్ సే దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఇందులో ఏదైనా టేబుల్ పోతే క్యాన్సిల్ చేయండి టూ టేబుల్ తీసేద్దామా ఫోర్ టేబుల్ తీసేద్దాం ఫోర్ టేబుల్ తీసేస్తే ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్ ట్వంటీ అండ్ దిస్ ఈజ్ జీ అండ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ త్రీ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జీరో సే దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఓకే ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ ఆర్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ ఆర్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే సాల్వింగ్ ఏ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తారు టూ త్రీ సాల్వ్ చేశారు కదా త్రీ ఫోర్ సాల్వ్ చేయండి త్రీ కామా ఫోర్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను ఫస్ట్ సిక్స్టీ వన్ ప్లస్ టెన్ జీ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎఫ్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ దిస్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ జీ మైనస్ ఎయిట్ ఎఫ్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో అగైన్ వీఆర్ డూయింగ్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఎందుకని మనకి సి క్యాన్సిల్ అవ్వాలి ఫస్ట్ స్టేజ్లో అందుకోసం నేను సబ్స్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాను ప్లస్ సి మైనస్ సి గాట్ క్యాన్సిల్ సిక్స్టీ వన్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పోతే లెవెన్లో ఫైవ్ పోతే ఎంత సిక్స్ ఇక్కడ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయింది కదా ఒకటి బారో అయింది కదా సో ఫైవ్ లో టూ పోతే త్రీ సో థర్టీ సిక్స్ ఓకే టెన్ జీలో సిక్స్ జీ సబ్స్ట్రాక్ట్ అయితే ఫోర్ జీ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎఫ్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎఫ్ మైనస్ ఫోర్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే దీనిలో ఏదన్నా టేబుల్ పోతుందేమో చూడండి ఫోర్ టేబుల్ తీసేయచ్చు ఓవరాల్ గా కాబట్టి నైన్ ప్లస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫోర్ నైన్ జార్ థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ టేబుల్ తీస్తాను ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ అండ్ అగైన్ ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ ఓకే సో సే దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ సిక్స్ ఇప్పుడు దీనిలో చేంజ్ చేస్తున్నానంటే నేను సాల్వింగ్ చేస్తున్నా ఏ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ రైట్ డౌన్ సాల్వింగ్ ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ అండ్ సిక్స్త్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ మీరు దేనికోసం సాల్వ్ చేయాలి ఈ ఈక్వేషన్ని మీరు సాల్వ్ చేయాల్సింది దేనికోసం అంటే జీ కానీ ఎఫ్ కానీ సాల్వ్ అవటం కోసం ట్రై చేయాలి మీరు ఇక్కడ జీ కానీ ఎఫ్ కానీ దానికోసం మనం డైరెక్ట్గా సబ్స్ట్రాక్షన్ లాంటి ప్రొసీజర్ అన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే గనక మీకు బీసీఏబి మెదడ్ అని ఉంటుంది అవైలబుల్గా బీసీఏబి మెదడ్ అయినా మీరు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఓకే సో నేను సాల్వ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ సిక్స్లో నుంచి నేను ఫైవ్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను సో నైన్ ప్లస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జీరో దీని కింద ఫైవ్ ప్లస్ జీ మైనస్ త్రీ ఎఫ్ అంటే ఇక్కడ నాకు ఏం జరుగుతుందంటే ఈక్వేషన్ మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది జీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మనకి అందుకని నేను ఒక దానితో ఒకటి ఇక్కడ సబ్స్ట్రాక్షన్ అనేటటువంటి ప్రొసీజర్ ప్రకారం సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఓకే సో చూడండి కావాలంటే మీరు ఇలాగే చేయాలని ఏమి లేదు మీరు కావాలంటే వేరే ప్రొసీజర్లో కూడా మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సో సబ్స్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాను మైనస్ మైనస్ సైన్ చేంజ్ అయింది ప్లస్ జీ మైనస్ జీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది నైన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ ఓకే అండ్ మైనస్ ఎఫ్ ప్లస్ త్రీ ఎఫ్ అంటే హౌ మచ్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జీరో నా టూ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ మైనస్ ఫోర్ అండ్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ బై టూ విచ్ ఈస్ మైనస్ టూ సో ఎఫ్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే వచ్చేసిందో వెంటనే మీరు ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ కానీ సిక్స్త్ ఈక్వేషన్ కానీ దీనిలో సబ్స్ట్యూట్ చేసేయండి నేను ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటున్నాను ఫ్రమ్ ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ ఈ ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్లో ఏముంది ఫైవ్ ప్లస్ జీ మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఎఫ్ ఎంత మైనస్ టూ కదా ఈక్వల్ టు జీరో సో దేర్ ఫోర్ సో ఫైవ్ ప్లస్ జీ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో 
సో దేర్ ఫోర్ జి ఈక్వల్ టు మైనస్ లెవెన్ వచ్చింది ఎప్పుడైతే జి అండ్ ఎఫ్ రెండు వచ్చాయో మనం సి ఈక్వేషన్ కనుక్కుందాం ఆ సి ఈక్వేషన్ కోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే we will consider the second equation 5 plus 2g plus 4f plus c equal to 0 uh, from second equation 5 plus 4g antena 5 plus 2g plus 4f 5 plus 2g plus 4f 5 plus 2g plus 4f plus c equal to 0 ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఇంటూ జి అంటే ఎంత మైనస్ లెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎఫ్ అంటే మైనస్ టూ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడి నుంచి ఏమైపోతుంది మనకి సి వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైతే జి ఎఫ్ సి వాల్యూస్ తెలుస్తాయో వీఆర్ ఇన్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వీ విల్ గెట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఫైవ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ ట్వంటీ టూ అండ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో సో మైనస్ ట్వంటీ టూ మైనస్ 8 is minus 30, 5 minus 30 is minus 25 plus c equal to 0. Therefore, c is equal to how much? 25. So, therefore, finally, from first equation, from first equation, x square plus y square plus 2 into g value minus 11 or chindi maniki into x plus 2 into f value minus 2 uh, two or chindi plus uh, into y plus c plus c is how much 25 equal to 0 therefore x square plus y square minus 22x minus 4y plus 25 equal to 0 which is the answer of this question